ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நோன்பு பற்றி அதாவது விரதம் இருக்கிறது நோன்புங்கிறது பல நூற்றாண்டுகளாக பெரும்பாலான மதங்களினால் பரிந்துரைக்கப்படுற ஒன்று இப்போ கொஞ்ச நாளாக தான் நோன்பு இருக்காதிங்க அது வந்து டேஞ்சரஸ் ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை சாப்பிடுங்க அஞ்சு தடவை சாப்பிடுங்க ஆறு தடவை சாப்பிடுங்கன்னு புதுசாக சொல்கிறாங்க பட் நோன்புங்கிறது எல்லா மதங்கள்லேயும் பல நூற்றாண்டுகளாக கடைபிடிக்கப்படுற ஒன்று நோன்புங்கிறது ரொம்ப ஈஸியானது அது முக்கியமாக நீங்கள் எல்சிஹெச்எஃப் உணவு முறையை பின்பற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா நோன்புங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி டாக்டர் ஜேசன் ஃபங் சொல்கிறாரு ஃபாஸ்டிங் இஸ் த மிஸ்ஸிங் லிங்க் இந்த த வெயிட் லாஸ் பசில்னு எடை குறைவுங்கிற புதிரில் இவ்வளோ நாள் புரியாத பகுதி இந்த நோம்புங்கிறது அவர் ஏன் இப்படி சொல்கிறாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து மூன்று விதமாக இருக்குது ஒன்று கார்போஹைட்ரேட் இன்னொன்று ப்ரோட்டீன் அதாவது புரதம் இன்னொன்று ஃபேட் அதாவது கொழுப்பு இது மூணு விதமான சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் இதில் ப்ரோட்டீனுங்கிறது அமினோ ஆசிடாக மாறி உடம்புனால உடனே பயன்படுத்தப்படுகிறது அது வந்து ப்ரோட்டீனாக உடம்பில் ஸ்டோர் ஆகாது ஒருவேளை அதிக புரதம் சாப்பிட்டோன்னா குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்முறையால் கல்லீரல் வந்து அதாவது லிவர் வந்து இந்த எக்ஸஸ் ப்ரோட்டீனை கிளைக்கோஜனாக மாற்றுது ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனாக ஸ்டோர் ஆகாதுங்கிறத பார்க்குறோம் மிச்சம் ரெண்டு என்ன இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்டும் கொழுப்பும் கொழுப்பு வந்து என்ன ஆகும்னா டைரெக்டாக உடம்பில் இருக்கிற ஃபேட் ரிசர்வ்ஸ் அதாவது கொழுப்பு கிடங்களை போய் சேர்ந்துடும் கார்போஹைட்ரேட் என்ன ஆகும் கார்போஹைட்ரேட் நம்ம சாப்பிட்ட உடனே நம்மளுடைய கல்லீரல் அதாவது நம்மளுடைய லிவர் வந்து கிளைக்கோஜெனிசிஸ் செயல்முறைனால அதை கிளைக்கோஜனாக மாற்றும் இந்த கிளைக்கோஜன் உடம்புனால ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த கிளைக்கோஜன் வந்து ஒரு சிறிது அளவு தான் ஸ்டோர் ஆக முடியும் நம்ம உடம்பு வந்து கிளைக்கோஜனை ஒரு ஒரு அளவுக்கு தான் கொள்ள முடியும் ஸோ அந்த மிச்சம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா மிச்சம் வந்து டினோவோ லைப்போஜெனிசிஸுங்கிற ஒரு செயல்முறையினால் கொழுப்பாக சேகரிக்கப்படும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற அதிக கார்போஹைட்ரேட் வந்து கொழுப்பாக சேகரிக்கப்படுது இந்த சேகரிக்கப்படுகிற கொழுப்பு எங்கே போய் சேருது மூணு இடங்களில் போய் சேருது ஒன்று வந்து சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் அதாவது தோலுக்கு அடியில் இருக்கிற ஃபேட் இந்த கொழுப்பு தான் பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது ஒருத்தவங்க உடல் பருமன் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க குண்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் ரெண்டாவது வந்து விசரல் ஃபேட் இது வந்து விசராங்கிற இடத்துல முக்கியமான உடல் உறுப்புகள் அதாவது கிட்னி லிவர் பேன்க்ரியஸ் இந்த உடல் உறுப்புகளை சுற்றி சேகரிக்கப்படுகிறது இது விசரல் ஃபேட் மூணாவது கல்லீரலில் சேமிக்கப்படுது அப்படி இருக்கிறவங்க தான் ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்கிறாங்க இதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் இருக்கிறவங்கள பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிருது குண்டாக இருக்காங்க சரி உங்களுக்கு கொழுப்பு ஜாஸ்தி சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றது அதை தவிர ஒரு வேளை குண்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒல்லியாகவும் இருக்கலாம் இந்த விசரல் ஃபேட் வந்து சில முறை தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ சிலவங்கள பார்த்திங்கன்னா ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஆனால் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா இந்த விசரல் ஃபேட் முக்கியமான இந்த உடல் உறுப்புகளை சுற்றி இருக்கும் இதுக்கு பேர் தின் ஆன் தி அவுட் சைட் ஃபேட் ஆன் தி இன்சைட் டிஓஎஃப்ஐ ஸோ இப்போ நோம்புக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நம்ம நோம்பு எடுக்கிறப்ப என்ன நடக்கும் இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஜேசன் ஃபங் யூஸ் பண்ணுறாரு அதாவது ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது வந்து நம்ம வீடுகளில் கிச்சனில் வச்சுருக்குறோம் ஃப்ரீசருங்கிறது இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலே சின்னதாக மேலே இருக்குது அந்த ஃப்ரீசர் கிடையாது ஃப்ரீசருங்கிறது ஒரு சில நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா கராஜ்லேயோ இல்லை பேஸ்மெண்ட்லேயோ பெருசாக வச்சுருப்பாங்க தட் இஸ் நம்ம ஐஸ்கிரீம் கடையில் பார்க்குறோம்ல அது மாதிரி பெரிய ஃப்ரீசர் ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது நம்மளுடைய கிளைக்கோஜன் ரிசர்வ்ஸ் இந்த ஃப்ரீசருங்கிறது நம்மளுடைய ஃபேட் ரிசர்வ்ஸ் அதாவது கொழுப்பு கொடவுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம சாமான் வாங்கி வைக்கிறோம் கடைக்கு போகிறோம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் சாமான் வைக்கிறோம் அதான் கிளைக்கோஜன் ஸோ தேவையான அளவு அதை உடம்பு யூஸ் பண்ணிக்குது ஆனால் ஒரு அளவுக்கு தான் கிளைக்கோஜன் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சின்னதாக இருக்குது ஸோ மிச்சம் என்ன ஆகும் மிச்சம் தான் நம்ம பார்த்தோம் டினோவோ லைப்போஜெனிசிஸ் மூலமாக கொழுப்பாக மாறி ஃப்ரீசரில் போய் சேர்ந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் சாப்பாடு முடிஞ்சு போச்சுன்னா 
நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திரும்பியும் போய் கடையில் போய் நிறையா சாமான் வாங்கி திரும்பி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு திரும்பி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து சாப்பிட்றோம் ஸோ அந்த கிளைக்கோஜன் உடம்புனால ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுது இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் காலி ஆயிடுச்சு மிச்சம் என்ன ஆகுது ஃப்ரீசரில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் ஃப்ரீசரில் கொழுப்பு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ நம்மளுடைய கொழுப்பு கிடங்குகளில் கொழுப்பு அளவு மேலும் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அது முடிஞ்சோடனே திரும்பி என்ன பண்ணுறோம் திரும்பியும் கடைக்கு போய் திரும்பியும் சாமானை வாங்கி திரும்பியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இதையே சுற்றி சுற்றி நம்ம பண்ணுறனால நம்மளுடைய கொழுப்பு கிடங்காகிய ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாகிட்டே வருது பெருசாகிக்கிட்டே வருது இப்போ அதை தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இப்போ இதை நிறுத்தணுன்னா என்ன பண்ணணும் கடைக்கு போய் சாமான் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜை நிரப்புறத நிறுத்தணும் அதை நிறுத்திட்டு ஃப்ரீசரில் இருக்கிறதே சாமான் அந்த சாமான் நான் எடுத்து சாப்பிடணும் அதுதான் நோம்பு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆகிய கிளைக்கோஜன்லேருந்து வர சத்து நின்றுது அப்போ உடம்புக்கு பசிக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஃப்ரிட்ஜு காலியாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுது பேஸ்மெண்ட்லேயோ கராஜ்லேயோ இருக்கிற ஃப்ரீசரை போய் திறந்து அந்த சாப்பாடை எடுத்து சாப்பிடுது ஸோ நம்மளுடைய கொழுப்பு கொடவுன்லேருந்து நம்மளுடைய உடம்பு சாப்பிட ஆரம்பிக்குது அதுதான் நம்ம நோம்பு செய்கிறப்ப நடக்கிறது இது எல்சிஹெச்எஃப் உணவு முறையில் ரொம்ப ஈஸியானது ஏன்னா எல்சிஹெச்எஃப் உணவு முறையில் ஏற்கனவே உடம்பு வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை சத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கொழுப்ப சத்துக்கு அதாவது ஃப்யூவலாக யூஸ் பண்ண பழகிடுச்சு ஸோ அப்படி பழக்கப்பட்ட ஒரு உடம்பு நோம்பு இருக்கிறபோது கஷ்டமாக இருக்காது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஒரு சில வாரங்களாகவோ இல்லை மாதங்களாகவோ எல்சிஹெச்எஃப் உணவு முறைக்கு பழகினவங்களுக்கு நோம்பு இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எல்சிஹெச்எஃப் பற்றியும் நோம்பு பற்றியும் மேலும் அறிய நம்மளுடைய இணையதளம் இந்தியன் எல்சிஹெச்எஃப் டாட் காமுக்கு போய் பாருங்கள் நன்றி